ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ നാഥനായി നിയമിച്ചു തൻ്റെ സകല സമ്പത്തുകളുടെയും നാഥനുമാക്കി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ അങ്ങയുടെ അനന്തമായ പരിപാലനയാൽ വിശ്വാസ്യ പിതാവിനെ തിരുകുടുംബത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനായി നിയോഗിക്കുവാൻ അങ്ങ് തിരുമനസ്സായല്ലോ ഈ വിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥ സഹായം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലും സഹായിക്കണമേ എന്നും ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ അനവരതം സ്തുതിച്ചാനന്ദിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്നും അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമേ പ്രാരംഭ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യപ്പെടുകയോ ആവശ്യപ്പെടുകയോ സഹായം യാചിക്കുകയോ സഹായം യാചിക്കുകയോ ചെയ്തവരിൽ ചെയ്തവരിൽ യാതൊരുവനും യാതൊരുവനും ആശ്വസിപ്പിക്കപ്പെടാതെ ആശ്വസിക്കപ്പെടാതെ പരിത്യക്തനായിട്ടില്ല പരിത്യക്തനായിട്ടില്ല ഈ പ്രത്യാശയോടെ ഈ പ്രത്യാശ സ്വതന്ത്രരായി നിർമ്മലമായ നിർമ്മലമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഭൂമിയിൽ സമരം ചെയ്യുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരുസഭയെ തിരുസഭയെ അങ്ങ് അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ സഹായിക്കണം അങ്ങയുടെ അങ്ങയുടെ പൈതൃകമായ പൈതൃകമായ സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹത്താൽ മാർപ്പാപ്പയെയും മാർപ്പാപ്പയെയും എല്ലാം എത്രാന്മാരെയും എല്ലാം എത്രാന്മാരെ പുരോഹിതന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും സംരക്ഷിക്കണം സംരക്ഷിക്കണമേ തിരുസഭയിലേക്ക് തിരുസഭയിലേക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ആകർഷിക്കണമേ ആകർഷിക്കണം എന്നെ മുഴുവനും എന്നെ മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മസമർപ്പണം എന്റെ ആത്മസമർപ്പണം ും അവസാനം അവസാനം എന്റെ മരണ സമയത്ത് എന്റെ മരണ സമയത്ത് അങ്ങ് എനിക്ക് അങ്ങ് എനിക്ക് തുണയായിരിക്കണമേ ആമേ ആമേ സ്വർഗസ്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പുച്ഛിതമാണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരയണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലും ആണമേ അന്നൊന്നും വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുത് തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സൃഷ്ടി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പരാന്റിയമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്തും തമ്പരാനോട് അപേക്ഷ കൊള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്തനും പരിശുദ്ധാൽ മാവിന് സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ
Novena Pratana, Visita Sepidave, Visita Sepidave, Angi Pakal, Angi Pakal, Young Lude, Young Lude, Rude Angalum, Rude Angalum, Karangalum, Karangalum, Young Lyertun, Young Lyertun, Young Alker, Young Alker, Atiat Migamai, Atiat Migamai, Laugi Gamai, Laugi Gamai, Avishimula, Avishimula, Lani Grangal, Lani Grangal, Angay Day, Angay Day, Divisudanaya, Divisudanaya, Soil Ninum, Soil Ninum, Young Alkuangi Terena, Young Alkuangi Terena, David Rimun Bill. Dewa Tiruman Bill, yang al kuwendi ulah, yang al kuwendi ulah, angin de prarthana, angin de prarthana, kel kapade menulah, kel kapade menulah, pratyasha, pratyasha, yang al k, yang al k, angin yod, angin yod, nirandaram, nirandaram, prarti kuna dina, prarti kuna dina, uteh janam, uteh janam, nal gunno, nal gunno, bishwasi al de prarthana, priya sahodari sahodaran mari, kudumba jiwda dina samanda damai madriga nal gi jiwicha. Tiri kudumba dene kudumba naathanum, jiwda yadhar tinggal maay itu muti, sugadu kengal paras perangai mari, kudumba jiwda dale presnengal, seri kuman selaki wen maya, wisdayu sepeda wende madis tan dedi, awis tinggal karcile cundah, namu ku prarti gam. Tiri sabede samrechganai niyamidanai wisdayu sepeda wii, tiri sabeil sabha kudumba te. Nidi ilum satya dilum, peribali cumbun boh nda dina. Sabha palagan mare anugerah kita mana, yangal prarti kuno. Bisida usse pidave, yangal kuendi prarti kena me. Oru pidave nda nilail, tiri kudum batinna, makaniya maaya pidurto nalgi samrechicha, bisda yausse pidave. Yangal de la Christa, phavan yangal de im pidakan mark. Kudum bajiu da tinde visudhi mahal meu manusla ki kudutha. Awe orang Kristus bagi kudumba dinum, anu rubaraya, pidakkan maraaki terukna me yang dah nyangal prarti kuno. Bisida usse pidave, nyangal kuendi prarti kena me. Teri kudumba dill, utama bharta awai, parishuda kenyamariya teim, divya sisvineim, paribaliccha, bisida usse pidave. Inatel logat, bharta awinde padavileke, wiyarta pedenna iwajenangal. Abu deh dewa beli endan na syariah manusia kuwano. Tanggal deh jiwda panggali gal deh, jiwda suka dukka gal pangi tanu pavi kianu. Paras paras semai deh, sakanatin deh, uttama madru galai parisobi kuwano. Anugerah nalgana me endah, nyangal prarti kuno. Bisida usse pidave, nyangal kuendi prarti kena me. Nidi mana ya, tolali ya irna bisda usse pidave. Nyangal, nyangal deh turun lugu lel, bisnes tu dah belar tu wanu. Arpana bodoh tu de, almar thamai, nyangal deh turun lugu lel nerwahi ku wanu. Nyangal le anugerahi kena mena, nyangal prarti kuno. Bisida usse pidave, nyangal ku endi prarti kena me. Awdte te novena prarti naga lel sambandhi ku wanai. Iwde kudi eri kena rogi gal, saukiam prabi kuna dino. Turil rekhida raya berka. Tolil lebih kena dino. Jiwda telatce milaade alain nawarka. Awerite jiwda tenor margan ganda pedi kena dino. Angne, yeder lam niyogangal kwenye nyangal prarti kena wo. Ani yogangal ella nyangal ker saadicu taraname yena nyangal prarti kuno. Bisida usse pidave nyangal kwenye prarti kena me. Alpaneram nawuk mawne mai prarti kya. Nama kita berarti kiam. Tiri sabda sampraeshinam, tiri kodumbat inde paribara ini maya, bisida usse pidawi. Nira budi awis cengal da samartetil petta, angge de pakkal odi ana niri kina. Nyanggalay anggo trikkan parkanami. Anggi log cibida til, nira budi awis cengal da samartetine videna itun dallo. Awdte karanggalil divya unni, elang surushil tong kandatti edu bole. Nyanggalay um awdte karanggalil elpi kuno. Nyanggalum anggila swasum ananda bung kandatuan anigrahan algename. Amin.
ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കൃപാസനത്തിലും ലോകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും സാന്നിധ്യം നൽകി ദൈവജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ജെറൂസലേമിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമ്മയോടും മാറിയോസ് പിതാവിനോടും ചേർന്ന് ജനം വസിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും മുറികളിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം മാറിയോസ് പിതാവ് മറയ്ക്കപ്പെട്ട മധുര വീഞ്ഞു പോലെ തന്നെ ഇന്നും സഭയിൽ ഇത് ഇത് ഇനിയും കണ്ടെത്തേണ്ടതും അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുമായ ഒരു അതുല്യ വ്യക്തിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ല കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് എപ്പോൾ മാധ്യസ്ഥം യാചിച്ചാലും അതേ സമയം അതേ നിമിഷം ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി മാധ്യസ്ഥം ചോദിക്കുന്ന ആളാണ് യോശ പിതാവ് ആ നല്ല അപ്പൻ്റെ ആ നല്ല അപ്പൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അപ്പനോടൊപ്പം നിന്ന് ദൈവവചനം പറയാൻ കിട്ടി ഭാഗ്യത്തിന് നന്ദി മത്താടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ജോസഫ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോസഫ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു വളർന്നു വരുന്ന മനഃശാസ്ത്രം മുഴുവൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒന്നിനെ തന്നെ നിനച്ചിരുന്നാൽ വരുന്നതെല്ലാം അവനെന്ന് തോന്നിടും ഏതൊന്നിനെ ഏതൊരു കാര്യമാണോ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം എന്താണോ മനസ്സുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാം എന്താണോ മനസ്സിലിട്ട് അമ്മാനമാടുന്നത് അത് തന്നെ സ്വപ്നമായോ ഓർമ്മയായോ ദർശനമായോ ഒക്കെ തിരിച്ചു ഭവിക്കാം ഇന്ന് ദൈവ ദൈവശാസ്ത്രവും മനഃശാസ്ത്രവും ഒക്കെ ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് നീതിമാനായ യൗസ്യപിതാവിനെക്കുറിച്ച് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ എഴുതപ്പെടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു മുദ്രാവചനം അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവൻ ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നെ ഏതൊന്നിനെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ ചിന്തിച്ചത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ജോസഫ് ചിന്തിച്ചതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് അവൻ്റെ സ്വപ്നം മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും യുക്തി അനുസരിച്ച് പഠിക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറയുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്ത് സ്വാധീനിച്ചോ എന്താണോ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എന്താണോ ഭാരപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷം എന്താണോ അത് തന്നെ വീണ്ടും റീബൗണ്ട് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോസഫിൻ്റെ ചിന്തയിൽ അവൻ എന്തിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വചനം മത്താടെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ശരിക്കും ആവർത്തിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ട് ജോസഫ് ചിന്തിച്ചത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നൂലാമാലകൾക്കിടയിൽ തലയിൽ ഇടുത്തി വീഴുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ ചവിട്ടിയ മണ്ണ് മാറിപ്പോകുന്ന മഹാസങ്കടങ്ങൾക്കിടയിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ വേലിയേറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തൻ്റെ മുമ്പിൽ മാനഹാമി മാനഹാനി തൻ്റെ മുമ്പിൽ മാനഹാനി ഒരു വാള് പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആത്മഹത്യ മാത്രം വഴി കൺമുമ്പിൽ വഴിയുള്ളപ്പോൾ ഈ നാട് വിട്ടോടിയാലോ എന്ന് പരിഭ്രമത്തിലും പരിഭ്രാന്തിയിലും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നീതിമാനായ ജോസഫ് ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെടും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് എന്താണ് ഒരു ഒരു കൈ ചെയ്യാനുള്ളത് എൻ്റെ ഈ ഭാരത്തിൽ എൻ്റെ ഈ വേദനയിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനല്ല ജോസഫിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ചതറിച്ചു കളയുന്ന സങ്കടങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മാനമാടുന്ന വിധിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതൊക്കെയും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെടും സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടിമത്തം നീക്കിയപ്പോൾ അതൊരു സ്വപ്നമാണെന്ന് തോന്നി സ്വപ്നം കണ്ടുണരുന്ന വേദ വേഗത്തിൽ ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ എന്നവണ്ണം ഒരു ദർശനത്തിൽ എന്നവണ്ണം കൺമുമ്പിൽ നേരിട്ടു ദൈവം ഒരു സ്വപ്നത്തിലൂടെ വരാതെ എൻ്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് മറുപടിയില്ല എന്ന് അവൻ വിശ്വസിച്ചു അതുമാത്രം അത്രമാത്രം ആശ്രയിച്ചു പ്രവൃത്തി സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ലഗിയോൺ എന്നറിയപ്പെടും ലഗിയോൺ പിശാചിക്കളുടെ ആവാസം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവൻ ഇടമ്പലവും ചങ്കിലും കരളിലുമെല്ലാം പിശാചിൻ്റെ മുദ്ര പേറിയവൻ ലീജിയൻ ലഗിയോൺ അനേകം പിശാചുക്കൾ അന്തി ഉറങ്ങിയ ആത്മാവിൻ്റെ ആത്മാവ് അകത്തിരിക്കുന്നവൻ അവൻ വന്നിട്ട് ക്രിസ്തുവിനോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നീ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടരുത് യേശുവെ അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്ര നീ എന്തിന് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഞാനും എൻ്റെ
നീ എന്തിന് എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഇതാണ് പിശാജിൻ്റെ ചിന്ത സാത്താൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാരം നിന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് നിന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരില്ല നിന്റെ തോളത്ത് കൈയിട്ടവരൊക്കെ എവിടെ പോയി കൂടെ ചാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യർ എവിടെ മരിച്ചാലും മറക്കില്ലെന്ന് വരുന്ന മനുഷ്യനെ മഷിയിട്ട് നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല അപ്പം നിൻ്റെ പ്രശ്നം നിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നം ഇത് നിന്നെയും കൊണ്ട് പോകൂ നിനക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുടുക്കിലാണ് നീ ഒരു കുരുക്കിലാണ് നീ ഒരു കുഴിയിലാണ് നീ ഒരു കെണിയിലാണ് നീ ഒരു ഭാരത്തിലാണ് നീ ഇത് നിന്നെയും കൊണ്ട് പോകൂ ഇത് നിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കി സത്താൻ പറയും ഇത് നിന്നെയും കൊണ്ട് പോകും ഇത് നിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഇത് നിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാം എന്തിന് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു വചനത്തിന് എന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ധ്യാനഗുരുക്കന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും മനുഷ്യർ സത്യവാ പകുതി സത്യം വിളമ്പി സാത്താൻ നമ്മളെ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിക്കും ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ട് നമ്മൾ പടയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് കൂടും തലയ്ക്ക് വട്ടു പിടിച്ചു വന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആയിപ്പോയി നമുക്ക് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്തായിപ്പോയി ഈ പ്രശ്നം എന്നെയും കൊണ്ട് പോകും ഇതെൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഇതെൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നം എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല രണ്ട് മഖബയർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ സഹായം അവരെ ആഹ്ലാദിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ദ മോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഞാൻ നമ്പിയവരല്ല ഞാൻ ചാരിയവരല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചവരല്ല രണ്ട് മഖബയർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ സഹായം ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഇടപെടൽ എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഞാനിതുവരെ അനുഭവിച്ച് കാണത്തില്ല കേട്ടുകേൾവി പോലും കാണത്തില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ പോയി പള്ളിയിൽ പറ ഹേ അങ്ങനെയൊക്കെ ദൈവം ഇടപെടാൻ പോവുകയാണോ ഇടപെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മക്കബയർ പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നിൻ്റെ നീറുന്ന പ്രശ്നത്തിൽ നിൻ്റെ തീയാളുന്ന ദുഃഖത്തിൽ നിന്നെ തകർത്തു മാറുന്ന ഈ അപമാനത്തിൽ കുഞ്ഞെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യത്തിന് ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് മക്കബയർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കേട്ടുകേൾവി കാണത്തില്ല നമ്മളനുഭവിച്ച് കാണത്തില്ല നമ്മളെ നമ്മുടെ ചങ്കിട്ട് വാട്ടുന്ന ഈ സങ്കടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് നേരിട്ടൊരു കൈവയ്ക്കാനുണ്ട് രണ്ട് മക്ക ബയർ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതാണ് ജോസഫിൻ്റെ നീതി എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ നീതിക്കപ്പുറം തനിക്ക് ചെയ്തു കൂട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം തൻ്റെ പദ്ധതികൾക്കപ്പുറം തൻ്റെ പ്രാപ്തിക്കപ്പുറം തൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിക്കപ്പുറം തൻ്റെ എഴുത്തുകുത്തുകൾക്കപ്പുറം തൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങൾക്കപ്പുറം തൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾക്കപ്പുറം തനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന തൻ്റെ വരുതിയിൽപ്പെടുന്ന തൻ്റെ ലിമിറ്റിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം അതിനെ അതിശയിക്കുന്ന സർപ്പാസ് ചെയ്യുന്ന അതുക്കും മേലെ പോകുന്ന ഒരു കരമുണ്ട് ആ കരത്തിന് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ആ കരത്തിന് ഈ വേദനയിൽ ആ കരത്തിന് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ വിവാഹ ജീവിതത്തെ തകർത്ത് കളയുന്ന ഈ കുടുക്കിൽ ഈ അപമാനത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും ഞാനും തമ്മിൽ പാതാളവും സ്വർഗം പോലെ അകലം വരുത്താവുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവനതേക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചു ദൈവത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ചു എന്നാണ് അടിയൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത അവനതേക്കുറിച്ച് മാത്രം വ്യക്തമായി ബൈബിൾ പറയുക തൻ്റെ ഭാര്യയെ ഒരിക്കലും അപമാനിക്കരുത് അവളെ ഒരിക്കലും മുറിപ്പെടുത്തരുത് അവിടെ തല താഴരുത് ഈ പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷെ ആര് മൂലം ഉണ്ടായാലും ഈ പ്രശ്നത്തെ ഞാൻ വ്യവച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ വാല്യു പറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഞാൻ താഴുകയോ അവൾ താഴുകയല്ല ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് മറിയം തെറ്റുകാരിയാണെന്ന് മുദ്ര കൂട്ടുന്നതല്ല കുത്തുന്നതല്ല അവൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം അവളുടെ തല താഴരുത് അപ്പോൾ അവിടെ ജോസഫിൻ്റെ ചിന്ത എന്താണ് ദൈവം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണം ആരും തോക്കരുത് ആരും താഴരുത് ദൈവത്തെ പോലെ മനസ്സുള്ള നീതിമാനായ ജോസഫ് ആരും താഴുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ദൈവം താഴ്ന്നു വന്ന് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്ന് കൊതിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇത് നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല ദൈവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള നിരന്തര ധ്യാനം അവൻ്റെ ജീവിതത്തി
ബൃഹത്താണ് നിനക്കൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കെണിയിലാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പുതിയ കാര്യം സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ജോസഫ് എനിക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഞാൻ തോറ്റമ്പിപ്പോയ പ്രശ്നമാണിതും ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം തീർന്നു ഈ പ്രശ്നത്തോടുകൂടി ഞാൻ അനേകമായി പോകും ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേലിയെന്നോ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേലിയെന്നോ കരുതി എത്ര നാൾ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കും സങ്കീർത്തകൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേലിയായി ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മതിലായി ഒന്ന് തൊട്ടട്ടപ്പേ എന്ന് വീഴും എല്ലാം തീർന്നു ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് മടുത്തു ഓ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് പല്ലിനും വായിക്കും ഒക്കെ കോട്ടമായി ഞരമ്പുകൾക്ക് പിടച്ചിലായി ഇങ്ങനെ പല്ലിളിച്ച് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് ഉള്ളിലെ നീറ്റലും ഭാരവുമൊക്കെ മറച്ച് എത്ര നാൾ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ നിൻ്റെ വേലി താഴെ പോകും ഒന്ന് തൊട്ടാൽ നിൻ്റെ മതിൽ ഉടഞ്ഞു വീഴും എന്നാൽ എന്നാൽ ദൈവത്തിനൊരു പുതിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ജോസഫ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നല്ല കാലം സ്വപ്നം കാണുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എമ്മാനുവലിനെ കുറിച്ച് യഹൂദർ പാലിച്ച ഒരിക്കൽ എമ്മാനുവൽ തമ്പുരാൻ വരും ബാബിലോണിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ കണ്ണുനീർ വാർത്ത് കരഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് ബാബിലോണിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കിന്നരങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ട് ആ ആ ശഖരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം തൂക്കിയിട്ട് പിടഞ്ഞ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൂര്യോദയം ഉണ്ടാകും മലാക്കി നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും എന്നും ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് എന്നും ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് എന്നും ഇങ്ങനെ കിതച്ച് എന്നും ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് വീണ് പോകേണ്ടവരല്ല ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി നീതി സൂര്യൻ പുഞ്ചിരിച്ച് വരും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാലം എനിക്ക് വരും അത് സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ജോസഫ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ദൈവത്തോടൊപ്പമുള്ള നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തൊടാൻ അനുവദിക്കരുതേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പുണ്യപുരുഷനാണ് ജോസഫ് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായതാണ് ഈ നല്ല അപ്പൻ ഹൃദയം പിടയുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ചങ്കലൊന്ന് സ്പർശിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമായി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു 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 പക്ഷെ ഭാവനയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ അപ്പൻ എനിക്ക് സാന്നിധ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട് മകനെ എൻ്റെ പുരോഹിതദാസ സ്വപ്നം കാണുക നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ നുള്ളിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് നീ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് തീയുടെ ചവിട്ടി മുകളിലായിരിക്കും തീക്കനൽ ചവിട്ടിയായിരിക്കും നീ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നീ സ്വപ്നം കാണുക നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു തേജസ്വാർന്ന സൂര്യനായി നിൽക്കട്ടെ നീതി സൂര്യൻ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും അതിൻ്റെ ചിറകിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് വെറുതെ ചൂട് തന്ന് വെറുതെ വെളിച്ചം തന്ന് കടന്നു പോകുന്ന സൂര്യനല്ല നിൻ്റെ നീതി സൂര്യൻ നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ കൂടി മാറ്റിമറിക്കും തന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ തൊടാൻ ആരെയും സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന മഹാനുഭവനാണ് മറിയ സൈപ്പ് പിതാവ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുന്ന സ്വപ്ന ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ തുടരുതേ തൊടാൻ അനുവദിക്കരുത് എന്ന് നമ്മോടും മത്സരിച്ചു വന്ന സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന മഹാനുഭവനാണ് സ്നേഹ നീതിമാനായ ഔസെപ്പ് പിതാവ് പൂർവ്വ ഔസെപ്പിനെ നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കയ്യാമം വെച്ച് താൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന് പോത്തിഫറിൻ്റെ ജയിലറയിൽ കഴിയുന്ന പഴയ ജൗസ് യൗസെപ് പൂർവ്വ യൗസെപ് പൂർവ്വ യൗസെപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു കയ്യാമം വെച്ചു പൊത്തിപ്പറിൻ്റെ ഭാര്യ ഒരുപക്ഷെ ബലാത്കാരമായി പാപത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു ചങ്ങലയിൽ ചങ്ങല കയ്യിൽ വീണു വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ശരീരം ചങ്ങല കൊണ്ട് തേഞ്ഞു പോയെന്ന് കൽത്തുറുങ്കിനകത്തായി എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും പോയപ്പോഴും ബൈബിള് പറയുക പൂർവ്വ യൗസെപ്പും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവിട്ടില്ല അകത്ത് തടങ്കറയിൽ കട തടവറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും നിലവറയിൽ നീറുമ്പോഴും ചങ്ങലയാൽ ഉരുകുമ്പോഴും പൂർവ്വ യൗസെപ്പും തൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവിട്ടില്ല കയ്യാമത്തിൽ കിടന്ന് നര നരകിക്കുമ്പോഴും ഒരു നല്ല കാലം സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് പ്രത്യാശയോടെ കാത്തിരുന്നു പാർത്തിരുന്നു പ്രത്യാശയോടെ സ്വപ്നം കണ്ടത് അവൻ പ്രാപിച്ചു സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുമെന്നുള്ള വാഗ്ദാനവും പഴയ സ്വപ്നവും അന്നങ്ങ് കുഞ്ഞുനാളിൽ സഹോദരങ്ങൾ അവനെ വെറുക്കാനിടയാക്കിയ സ്വപ്നമുണ്ടല്ലോ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ നമസ്കരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമസ്കരിച്ചു സൂര്യനെ പോലെ പ്രാഭവമുള്ള സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾ രാജ്
ഒരു സിനിമയിലുണ്ടല്ലോ സ്വപ്നം ഒരു ചാക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ചുമക്കാം സ്വപ്നം ചുമന്ന് സ്വപ്നം ചുമന്ന് ചുമന്ന് പോകുമ്പോൾ നാളെ നീ വിജയം പ്രഭിക്കും സങ്കീർത്തന നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് നാം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു കറ്റ ചുമന്ന് നട വിത്ത് ചുമന്ന് നടക്കുന്ന കാലത്ത് നീ ദുഃഖിക്കും നടുവീർപ്പിടും എന്നാൽ കറ്റ ചുമക്കുന്ന വിളവുകയുന്ന നിന്റെ അറപ്പുര നിറയുന്ന ഒരു കാലം വരും ഹോസിയാട പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം യൂതാ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തു ബാക്കിയുണ്ട് യൂതാ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തു ബാക്കിയുണ്ട് ബോവാസിൻ്റെ വയലിൽ വിളവയലിൽ നീ എന്നും കാലാപറക്കി താഴെ വീഴുന്ന ധാന്യം മാത്രം നോക്കി വീഴുന്ന കതിര് മാത്രം പെറുക്കി അങ്ങ് ഒച്ചാനിച്ച് അങ്ങ് പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ നിൽക്കേണ്ടവനല്ല നിൽക്കേണ്ടവളല്ല നിനക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചറുണ്ട് ഉന്നതമായൊരു ഭാവിയുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതി നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കാനായി തക്കം പാർത്തിരിപ്പുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു നീതി സൂര്യൻ പുഞ്ചിരിക്കാനായി കവാടത്തിൽ പതിയിരിപ്പുണ്ട് നിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ മുഖം നോക്കുവാനായി മുഖം നീട്ടുവാനായി കണ്ണെഴുതി പൊട്ടുതൊട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ പോലെ ഒരു ഒരു ഉന്നത ഭാവി നിൻ്റെ വാതുക്കൾ കാത്തിരിപ്പുണ്ട് ഏഷ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓ പ്രാവുകളെ പോലെ പറക്കുന്ന ഇവരാര് പ്രാവുകളെ പോലെ പറക്കുന്ന മേഘങ്ങളെ പോലെയും പ്രാവുകളെ പോലെയും പറക്കുന്ന ഇവരൊക്കെ ആര് എന്ന് നാളെ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയും നിലത്ത് കിടന്നിഴഞ്ഞ നിന്നെക്കുറിച്ച് ജനം നാളെ പറയും ഇതാണ് സ്വർഗീയ സ്വപ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നീറി തകർന്നു പോയ നിലവിളിച്ച് കുതിർന്നു പോയ നിന്നെക്കുറിച്ച് നാളെ ഏശയാടെ പ്രവചനം സത്യമാകും യാഥാർത്ഥ്യമാകും ഓ മേഘങ്ങളെ പോലെയും വാതുക്കളൂടെ പറക്കുന്ന പ്രാവുകളെ പോലെയും പറക്കുന്ന ഇവൻ ഈ തോമസ് ഈ സെബാസ്റ്റ്യൻ ഈ മിനി ഈ മേരി ഈ മെർവിൻ ആര് അന്നിഴഞ്ഞവനല്ലേ അന്നിഴഞ്ഞവനല്ലേ ഇതല്ലേ മകനിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവൻ ആ തച്ചൻ്റെ മകനല്ലേ ജോസഫിൻ്റെ മകൻ ഇവൻ ഈ പ്രാഭവും ശക്തിയും ജ്ഞാനവും എവിടെ നിന്ന് പ്രാവിനെ പോലെ പറക്കുന്നവൻ നോക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോസഫ് നീതിമാനായ ഔസെ പിതാവ് വിശ്വമിശികായ വളർത്തി ചുറ്റുപാട് നിന്ന് കൊടുത്ത മനോബലത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടിയാണ് നസ്രത്തിലെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കാണാനായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇടവന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീതിമാനായ മാറി ഔസെ പിതാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം ബലം എന്താണ് നമ്മുടെ സ്വർഗീയ സ്വപ്നങ്ങളെ ഒരിക്കലും തീരെഴുതാതിരിക്കുക നമ്മുടെ സ്വർഗീയ സ്വപ്നങ്ങളെ എല്ലാവരും അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോഴും സ്വപ്നം കാണാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അധിനാഥനായ ദൈവത്തിൽ നമ്മെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അസുലഭ ശക്തി ഈ പ്രിയതാതിൻ്റെ മധ്യസ്ഥം വഴി സ്വന്തമാക്കുക യൂത നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് ഹൊസിയാട് പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം യൂത നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് എന്നും വിളവയിൽ വീഴുന്ന കതിരുകൾ മാത്രം പെറുക്കി ഓച്ചാനിച്ച് മാറി നിൽക്കേണ്ട ജന്മമല്ല നിനക്ക് നിനക്ക് നീ സ്വപ്നം കണ്ടത് നിന്റെ കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ടു തരുന്ന ദൈവമുണ്ട് യൗശ പിതാവ് എന്നും എൻ്റെ ചങ്കോട് ചേർന്ന് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന മഹാനുഭവങ്ങൾ ഇതാണ് കുഞ്ഞേ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിനക്കൊരു കൊയ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട് നിനക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുണ്ട് കണ്ണുനീര് തൂകിയോനാ ഞാൻ കർത്തനൊത്തു കൊയ്ത്തുണ്ട് എനിക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുണ്ട് കണ്ണുനീര് തൂകിയോനാ ഞാൻ കർത്തനൊത്തു കൊയ്ത്തുണ്ട് യൂതാ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് പാവം നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് യൂതാ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് പാവം നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് നിനക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് നല്ല കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുണ്ട് നിനക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് നല്ല കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുണ്ട് കണ്ണുനീര് തൂകിയോനാ നീ കർത്തനൊത്തു കൊയ്ത്തുണ്ട് യൂതാ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് പാവം നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് യൂതാ നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് പാവം നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് ബോവാസിൻ വയലിൽ കുനിഞ്ഞു നിന്ന കാലം നീ മറന്നു പോകും കതിർമഴ വീഴുവാൻ കാത്തിരുന്ന കാലം നീ കടന്നു പോകും അനുഗ്രഹത്തിൻ കറ്റ ചുമന്ന് നീ നൃത്തമാടും കാലം വന്നിടും അനുഗ്രഹത്തിൻ കറ്റ ചുവൻ ചുമന്ന് നീ നൃത്തമാടും കാലം വന്നിടും 
നിനക്കൊരു കൊയ്ത്തുണ്ട് നല്ല കൃപയുടെ കൊയ്ത്തുണ്ട് ജോസഫിനോടൊപ്പം നീതിമാനായ ജോസഫ് പിതാവിനോടൊപ്പം സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഉറങ്ങുന്ന ജോസഫ് പിതാവിൻ്റെ രൂപവും ചിത്രവും ഒക്കെ വളരെ പരിചിതമായത് നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണാം നീതിമാനായ ജോസഫ് പിതാവിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന നേരിട്ടിടപെടുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പറയപ്പെട്ടവരെ കരങ്ങൾ കൂപ്പാം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും പരിഹസിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന അതിനടിസ്ഥാനമിടുന്ന അതിനെ ആകാശ കൊട്ടാരമാക്കി മാറ്റാതെ അതിനടിസ്ഥാനമിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിൻ്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം അവിടെ നിന്ന് സാധിച്ചു തരുമെന്നാണല്ലോ വേദഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ യൗസപ്പിതാവിനോടൊപ്പം മുറുകെ പിടിക്കാം മറുയൂസപ്പിതാവെ സ്വപ്നം കണ്ടവനെ ചിന്തിച്ചത് സ്വപ്നമാക്കിയവനെ സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തകളെ ധ്യാനിച്ചവനെ നീ എന്ത് ചിന്തിച്ചോ അത് നിൻ്റെ സ്വപ്നമായി ദൈവിക ഇടപെടൽ നീ കൊതിച്ചു അത് സ്വപ്നമായി നിനക്ക് ലഭിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കണ്ട് ഞങ്ങൾ അത്ഭുതം കാണാനിട്ട് വരട്ടെ ഒരു പുതിയ കാര്യം യശയ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പത്തൊൻപത് ഒരു പുതിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് അനുഭവിക്കുവാൻ അപ്പാ മറിയത്തോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ ഈശോ മറിയ ഉസെപ്പെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കൂട്ടായിരിക്കണമേ ആമേൻ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പ്രേക്ഷിതരാവുക